প্রিয় শ্রোতা রোগ জিজ্ঞাসা আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমরা এই অনুষ্ঠানে নানা ব্যাপারে তথ্য অর্জন করি এবং সেভাবে আমরা সম্যক ধারণা নিয়েই কিন্তু জীবনযাপন করতে চেষ্টা করি এর মাঝে করোনা নিয়ে কথা শুনছেন করোনার ব্যাপারে আমাদের অনেক তথ্য জানতে হবে করোনা মানে ভয় নয় করোনা মানে সতর্ক থাকা এ কথা মনে রাখতেই হবে আমাদের সব সময়ের জন্য এবং আমরা জানি যে চেনা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা যায় অচেনা শত্রুকে পরাস্ত করা খুব কঠিন তেমনি এই ভাইরাস নিয়ে হয়েছে আমাদের একই সমস্যা আর দ্বিধা নয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাও নয় মনে রাখতে হবে আমাদের জীবনে পাশেই সবাইকে নিয়ে বসবাস করতে হবে শুধুমাত্র প্রয়োজন প্রতিটা মুহূর্তে সচেতনতা এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে আপনারা প্রশ্ন করবেন যে কোনো বিষয়ে জানতে চেষ্টা করবেন করোনা বিষয় নিয়ে আমরা আছি আজকে সময়তে আলোচক বিন্দু স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন যারা এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন দীর্ঘদিন যাবৎ এবং তারা বিষ্ট মাইক্রোবায়োলজি এই জীবাণু নিয়ে যারা কাজ করেন পরিচয় করে দিয়ে আমার ডানে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মোস্তাক আহমেদ যিনি মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে একজন ব্যক্তিত্ব তিনি প্রফেসর পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং রয়েছেন আমার বামে সহযোগী অধ্যাপক মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ ডক্টর সাদিয়া শারমিন দুজনই এই জীবাণু সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করেন আর আজকে আমরা কথা বলছি এই করোনা ভাইরাস এই ভাইরাসটি আমরা চোখে দেখি না কিন্তু কোথায় দিয়ে কিভাবে আসে এবং কি করে আক্রমণ করে কোন পথে আক্রমণ হয় এবং কি করে আমরা তা প্রতিহত করব এ তথ্য নিয়ে আমরা কথা বলছি শুরুতে আসি প্রফেসর ডক্টর মোস্তাক আহমেদ এই যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি এই সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে করোনা ভাইরাস নিয়ে কারা বেশি ঝুঁকিতে আছেন না ঝুঁকিতে তো বিশ্বের সব দেশে সব দেশে সব নাগরিক সবাই আছেন তবে আমাদের আমাদের মতো দেশের কনটেক্সটে আমি বলছি যে আমাদের এখন দেখেন এখন আমাদের সরকার নির্দেশ দিয়েছে যে যে যার বাসায় অবস্থান করুন মানে আমরা যদি এই যে চোদ্দ দিন যদি কোয়ার মানে আমরা আমাদের বাসায় অবস্থান করি এবং এটা এটা এটাও জানবেন যে করোনা ভাইরাস যে সবাই মারা যাচ্ছে তা না একটা পার্সেন্টেজ হয়তো কোথাও দিয়েছে দুই পার্সেন্ট কোথাও তিন পার্সেন্ট মানে যারা বয়স্ক বেশি যাদের হার্টের রোগ আছে সত্তর রূপদের বয়স তারা দেখা যাচ্ছে তারা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ তো ঠিক আছে এখন সর্দি কাশি হলেই বলছে যে আপনি বাসায় অবস্থান করুন আপনি ওষুধ আপনি যে সর্দির জন্য যে ওষুধ সেটা খান দেখা যাবে যে ছয় সাত দিনে ম্যাক্সিমামই ভালো হয়ে যায় কিন্তু যদি আপনি আবার ঘুরে বেড়ান সমাজে তাহলে কিন্তু এই ভাইরাসটা চলতেই থাকবে সার্কুলেশন এই জন্য আমাদের সরকার এখন নিয়ম করেছে যে মানে আমাদের সরকার শুধু না আশেপাশে সবগুলা দেশ একসাথে একটা জনতার কারফিউ দিয়েছে জনতার কারফিউ মানে যে আমরা কোথাও কোনো সভা সমিতি কোনো জমায়তে যাব না আমরা বাসায় থাকব আমাদের যদি কারো জ্বর হয় কাশি হয় সে আলাদা করে থাকবে এবং আমরা এইভাবে দুই সপ্তাহ যদি কন্ট্রোল করতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা ভালো হয়ে যাব কিন্তু এখন কিন্তু কোনো মজলিসে বাজারে সমাবেশে যাওয়া যাবে না কারণ আমার নাইলে এটা কিন্তু চলতেই থাকবে এই সাইকেলটা চলতেই থাকবে সবাই যদি একসাথে আমরা কারফিউ দিয়ে দেই যে আমরা বাইরে যাব না প্রয়োজন ছাড়া তাহলে কিন্তু এই ভাইরাস জনতার কারফিউ চমৎকার বলেছেন প্রফেসর বস্তাক এবং খুব জরুরি না হলে ঘর থেকে বের না হওয়াটাই ভালো আর যারা সন্দেহযোগ্য অবস্থানে আছেন যারা বিদেশ থেকে এসছেন তাদের ব্যাপারে সরকার নানাভাবে নানা তথ্য দিয়েছেন এবং সেগুলো মানতে হবে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফেরত এবং তাদের সংস্পর্শে আসা সকল ব্যক্তিকে এবং ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা সকলকে কর্তৃপক্ষের নজরদারি ব্যাপারে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনের কথা বলা হয়েছে এটা বাধ্যতামূলক এক্ষেত্রে আপনার অবস্থান স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে এই যে কোয়ারেন্টাইন বলা হচ্ছে এই কোয়ারেন্টাইন বিষয়টা কি আমরা জানতে চেষ্টা করি ডক্টর সাদিয়া শারমিন আসসালামু আলাইকুম আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন কোয়ারেন্টাইন শব্দটি আমাদের প্রেক্ষাপটে আমাদের সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটে একেবারেই নতুন একটি শব্দ যে শব্দটির অর্থই আসলে সাধারণ জনগণ খুব একটা ভালোভাবে বুঝতে পারেনি বিদেশ ফেরত যে সমস্ত আমাদের প্রবাসীরা আমাদের দেশে ফেরত এসেছেন যেহেতু পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ এই করোনা ভাইরাসটিতে আক্রান্ত তাহলে আগে আসলে আমাদেরকে আগে একটু এইটুকু জানতে হবে যে এই ভাইরাসটি আসলে কিভাবে ছড়ায় একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে কিভাবে এটা একজনকে কিভাবে সংক্রমিত করে সংক্রমিত করে হচ্ছে এটা ড্রপলেট মানে আমরা যে হাঁচি কাশি দিচ্ছি বা আমরা কথা বলছি আমাদের লালার সাথে যে কণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এই কণাতে ভাইরাসটা ভেসে ভেসে বিভিন্ন জায়গায় স্থান মানে বিভিন্ন জায়গায় স্থিতিতে আসে এবং যখন অন্য কেউ এই জায়গাগুলো টাচ করে এবং সে তার নাকে মুখে হাত দেয় ওই জায়গা হাত দেওয়ার পরে তারপর এই ভাইরাসটি সংক্রমিত হয় তাহলে 
একজন মানুষের কাছ থেকে আরেকজন মানুষের কাছে মোট কথা খুব স্বল্পভাবে যদি বলি তাহলে হাঁচি কাশির মাধ্যমে ছড়ায় তাহলে যেহেতু বেশি পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই এই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছে এবং লক্ষণ প্রকাশের অনেক আগে থেকেই এই ভাইরাসটি সংক্রমণ ঘটাতে পারে তাহলে প্রবাস থেকে যারা এসেছেন তারা তো আসলে জানেন না যে তাদের কাছে তারা এই ভাইরাসটি বহন করছেন কি না তাহলে ওই প্রবাসী ভাই বোনদেরকে বলা হয়েছে তারা দেশে ফেরত এসে তারা কোয়ারেন্টাইনে থাকবে তার মানে তারা সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকবে বিচ্ছিন্ন মানে চোদ্দ দিন পর্যন্ত সে তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকবেন উনি একটি রুমে একেবারে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে থাকবেন সম্ভব হলে ওনার রুমের সাথে একটি বাথরুম থাকবে উনি সেই বাথরুমটি ইউজ করবেন এবং ওনার খাবার দাবার বাইরে থেকে একজন পরিবারের যে কোনো একজন সদস্য তাকে সেই খাবার দাবার তার রুমে পৌঁছে দিয়ে যাবে সে তার রুম থেকে বের হবে না কোয়ারেন্টাইন মানে এটা নয় যে আমাকে আলাদা থাকতে বলা হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমার বাসা সব ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে একসাথে বসে সব সদস্যদের সাথে একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করছি বাইরে একটুখানি ওদের সাথে একটু বন্ধুরা আসছে দেখা করতে এত বছর পরে আসছে আচ্ছা ঠিক আছে যাই ওদের সাথে একটু চা খেয়ে আসি আমি কিছু না বাসার সামনে এই তো বাসার সামনে মোড়ের দোকান থেকে সবাই মিলে একটু চা খেতে গেলাম এটা এটা তাহলে কিন্তু কোয়ারেন্টাইন হলো না কোয়ারেন্টাইন মানে বিচ্ছিন্ন থাকা জনবিচ্ছিন্ন থাকা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন থাকা যত কষ্টই আপনার হোক না কেন যে আমার ছেলেটা অনেক বছর পরে আসছে দুই বছর পরে আসছে ঠিক আছে বাবা কিন্তু এই চোদ্দ দিন যদি আপনি একটু কষ্ট করে দুই বছরই তো কষ্ট করেছেন আর চোদ্দটা দিন যদি কষ্ট করেন তাহলে আপনি অসুস্থ থাকবেন আপনার ছেলে অসুস্থ থাকবে আপনার এলাকাবাসী অসুস্থ থাকবে তা না হলে আপনার ছেলে যে ওর তো এখন তো কোনো জ্বর নাই হাঁচি কাশি নাই এখন থাকবে না চোদ্দ দিনের মধ্যে যদি সে ভাইরাসটি বহন করে নিয়ে এই দেশে এসে থাকে এই চোদ্দ দিনের মধ্যে যে কোনো একটি সময়ে সেটার লক্ষণ প্রকাশ পাবে লক্ষণ প্রকাশের আগেই সে তার বা মা এসে তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরল মায়ের কাছে সে ভাইরাসটি দিয়ে দিল মা তারপর তার স্বামীর কাছে গেল তার অন্য সন্তানদের কাছে গেল তাদেরকে খাবার দিতে গেল তার হাত থেকে তাদের কাছে ছড়ালো তাদের বাসায় আবার একজন বেড়াতে আসলো বা পাশের বাড়ির একজন আসলো যে তোমার বাসায় পান আছে আসো একটু পান দাও তো একটু পান খাই সেই মা আবার তার পাশের বাড়ির ওই ভাবিকে একটু পান দিতে গেল সে ওই ভাবি ওখান থেকে ভাইরাসটি বহন করে নিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন তার বাড়ির অন্য সদস্যদের মাঝেও তিনি এইভাবে করে ছড়াতে থাকলেন তাহলে একজন মানুষ আসলে কতজন মানুষের কাছে এই ভাইরাসটি ছড়াতে পারে এই ভয়াবহতা আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে ওই একজন মানুষ যদি একটু কষ্ট করে চোদ্দ দিন তার পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন তাহলে কিন্তু ওই পুরো ট্রান্সমিশন সাইকেল মানে এই যে ছড়ানোর পুরো প্রক্রিয়া এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে কিন্তু আমরা বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আর একজনও সংক্রমিত হবে না ওই মানুষের মধ্যে যদি ভাইরাসটি থেকেও থাকে আস্তে আস্তে ওই উনি আক্রান্ত হয়ে উনি সুস্থ হয়ে ভাইরাসটি কিন্তু চলে যাবে ধন্যবাদ আমরা বুঝতে পারলাম যে সংক্রমণ যেন না ছড়ায় আর এই জন্য সামাজিক দূরত্বের কথা বলা হচ্ছে ঘরে আছেন কিন্তু একটু আলাদা আছেন সঙ্গ ছেদ নয় সঙ্গ ত্যাগ সামাজিকভাবে দূরত্ব যদি বজায় রাখা যায় আর কথা বলছি আমরা সেখানে অন্তত তিন ফুট দূরে থেকে কথা বলতে হবে একেবারে কাছে নয় আরও কিছু যেমন রয়েছে আমরা করমর্দন যেমন কোলাকলি এগুলো পরিহার করতে হবে আর একটা কথা আমরা আলোচনা এনেছি যে কোয়ারেন্টাইন আর একটা কথা প্রায় শুনবেন আইসোলেশন এই যে আইসোলেশন এবং কোয়ারেন্টের মধ্যে পার্থক্য সামান্যতে জানতে চেষ্টা করি প্রফেসর ডক্টর মুস্তাক আহমেদ আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে কোয়ারেন্টাইন তো উনি আমার সাদিয়া ডক্টর সাদিয়া খুব সুন্দর করে বলেছেন যে কোয়ারেন্টাইন শুধু সন্দেহ করা হয়েছে যে তার লক্ষণ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে জাস্ট সে একটা বিদেশ থেকে আসছে তাকে আমরা আলাদা করে ফেলেছি হুম আর এখানে উনি আরেকটা কথা আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে পরিবারে যে সুস্থ সবল যে লোকটা যার কোনো তাকে কে এই যে যে কোয়ারেন্টাইনে যিনি থাকবেন তাকে কে নার্সিং করবে কে তার খাবার দেবে যে সবচেয়ে ইয়াঙ্গার এবং সুস্থ সবল যার কোনো অন্য কোনো অসুখ বিসুখ নেই সে থাকবে এবং বয়স্ক লোকরা কিন্তু তার থেকে দূরে থাকবে সেটা হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন ওকে কিন্তু কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে যদি কখনো যদি লক্ষণ প্রকাশ পায় হ্যাঁ অনেক সময় আছে খুব লক্ষণ হয়ে হয়তো সে ভালো হয়ে গেল যদি লক্ষণ প্রকাশ পায় শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় নিউমোনিয়া শুরু হয়ে যায় তখন কিন্তু তাকে হাসপাতালে আইসোলেশনে দ্রুত ইমার্জেন্সিতে ফোন করতে হবে তাকে কিন্তু আইসোলেশনে নিতে হবে হ্যাঁ যদি তার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং জ্বর চলে আসছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখন কিন্তু সেটাকে আমরা আর কোয়ারেন্টাইন না তখন তাকে আমরা একটা হাসপাতালে নিয়ে যাব সেটাকে আমরা বলছি আইসোলেশন একটা বিশেষায়িত ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে নজরদারি করা তাকে নিবিড় পরিচর্যা করা নানা কিছুর প্রয়োজন
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম হ্যাঁ রিজাল ভাইয়া ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আমি বড় খোলা পাংসা থেকে মোহাম্মদ লুৎফর জর্দার ভাইয়া লুৎফর জর্দার কেমন আছেন আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তাও বিশেষ ভালো না এই যে করোনা ভাইরাসের জন্য মানুষ আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে গ্রাম অঞ্চলের মানুষ আন বাজার ঘাটে আতঙ্কটা শুনতে চাই না সচেতন হচ্ছে কিনা এটা বলুন মানে খুব ভয় পাচ্ছে আচ্ছা মানে বিদেশে যেতে আসা বাজার ঘাট যা धन्यवाद হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম কথা বলছি মোহাম্মদ শাকিল আহমদ খানামাত গ্রাম জেলা জামালপুর থেকে রেজাল ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি শাকিল প্রশ্ন আমার প্রশ্ন ডায়াবেটিস রোগীর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু এক নাম্বার আর দুই নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে ডায়াবেটিস রোগী যদি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েই যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় সমূহ কি বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে ডায়াবেটিস যাদের হয় এটা মেটাবলিক ডিজর্ডার তিনি এমনিতেই পিছিয়ে আছেন আর যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে তার জন্য যে কত বড় একটা দুর্ভোগ যাদের করোনা ভাইরাস হয় নিশ্চয় আমরা উত্তরটি দেবো আরও একটা ফোন নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম পরিচয় দিন আমি তানিয়া আক্তার মতলব উত্তর উপজেলা জেলা চাঁদপুর থেকে বলছি হ্যাঁ তানিয়া প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে যে করোনা ভাইরাস নামছে এটার কি ওষুধ भावना তার পেটের সন্তান পাশাপাশি মাকেও তো বাঁচাতে হবে ধন্যবাদ ফোন করার জন্য আরো একটা ফোন নিচ্ছি হ্যালো ওয়া আলাইকুম সালাম রেজাল ভাইয়া ভালো আছেন ভালো আছি জি ভাইয়া কথা বলছি মোহাম্মদ জাফর পালওয়ান কাকসিরা বাজার থেকে বলা বর্ধনা ভাইয়া জি প্রশ্ন ভাই আমার প্রশ্ন হলো একটা সুস্থ মানুষ কতবার হাত ধুতে হবে এবং কতবার গোসল করতে করলে মানে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে মানুষ এই কথা ভাইয়া হ্যাঁ জানা প্রয়োজন सकाल गरम लगते মানে হাসি আসছে এবং শরীর কিছু ব্যথা করতেছে অনেকে এরকম ধারণা আর কি এই ক্ষেত্রে মানে কিরকম পর্যায়ে মানে পরামর্শটা দেওয়া দিবেন আপনারা যদি বলতেন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এবং জুমাংশ শুনতে চান অনেকে ধন্যবাদ হাসি কাশি নিয়ে তো ভাবনার কারণ থাকতেই পারে আরো একটা ফোন নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন কি কথা বলছিলাম মিজানুর রহমান ऋतु परिवर्तन जर ठंडा जर डॉक्टर এইসব কমন কোল্ড বা মানে সাধারণ জ্বর সর্দি কাশি এগুলোতে আসলে তেমন কোনো পার্থক্য নেই স্বাভাবিকভাবে আসলে এগুলোকে আলাদা করার তেমন কোনো উপায় নেই যদি সাধারণ জ্বর সর্দি কাশি সর্দি খুব একটা করোনা ভাইরাসের রোগীদের সর্দি খুব একটা থাকবে না তাদের প্রথম দিকে যেটা হবে তাদের জ্বর থাকবে তারপর তাদের গলা ব্যথা হবে 
গলা ব্যথা থেকে তারপর ধীরে ধীরে যদি রোগী খারাপের দিকে যায় তাহলে তার শ্বাসকষ্ট হবে আর আমরা স্বাভাবিকভাবে যেটা আমার জ্বর সর্দি কাশি দেখি এগুলো তো দেখি আমাদের প্রচণ্ডভাবে প্রথমেই জ্বর আসে হাঁচি থাকে প্রচণ্ডভাবে নাক ঝরতে থাকে এবং হচ্ছে গিয়ে কাশি থাকে সেটার সাথে কফ থাকবে কিন্তু আমার করোনা ভাইরাস যদি হয় তাহলে প্রথম দিনই কিন্তু আমার প্রচণ্ডভাবে জ্বর আসবে না জ্বরটা কম মাত্রায় থাকবে হাঁচি সেই অর্থে থাকবে না নাক সেরকম ঝরবে না কাশি থাকবে সেই কাশিটা হবে শুকনো কাশি কফ সেই অর্থে আমাদের থাকবে না এবং তার পরবর্তীতে এগুলোর মাত্রা বাড়তে থাকবে পঞ্চম ষষ্ঠ চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ দিন থেকে এগুলো আরও বাড়তে থাকবে এবং পরবর্তীতে সপ্তম অষ্টম দিনে যদি কারো শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাহলে তাদের সপ্তম অষ্টম দিন থেকে হয়তো বা শ্বাসকষ্ট শুরু হবে স্পষ্ট এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে আর একটা হচ্ছে এই ভাইরাসটা খুব দ্রুত এলাকা ভিত্তিক ছড়িয়ে যায় না আর করোনা ভাইরাসটি কিন্তু আস্তে আস্তে ছড়াতেই থাকে এ ছড়ানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করা যায় না এমন পর্যায়ে যারা সংস্পর্শে আসে কিন্তু কাছাকাছি ভেবে প্রথম দিকে যেটা করবেন একটু ধৈর্য ধরতে হবে আপনি সর্দি কাশ নিয়ে হাসপাতালে চলে এলে হবে কি যদি করোনা ভাইরাসের রোগী থাকে দ্রুত আপনাকে আক্রমণ করবে অথবা আপনি এ ভাইরাসটি আবার ছড়াবেন ঘরে বসে প্রথমে ব্যবস্থা নিন এমনকি আজকাল মোবাইলের যুগে কিছু কিছু আছে ব্যবস্থা যেগুলো চিকিৎসকের সাথে বসে প্রাথমিক ব্যবস্থা করা যায় ধন্যবাদ মিজোর রহমান ফোন করার জন্য এরপরে আসে হাজি মোহাম্মদ মিন্টু প্রশ্ন করেছেন যে সকালে একটু ঠান্ডা থাকে দুপুরের গরম থাকে এ সর্দি কাশি হচ্ছে একটু ভয় লাগে সর্দি কাশি হলেই এটা করোনা হলো কি না প্রফেসর ডাক্তার মুস্তাক আহমেদ না সর্দি কাশি দেখেন এটা সব এটা আমাদের হয় মাঝে মাঝেই হচ্ছে আর এই যে এখন এখন যেহেতু একজন প্রশ্ন করছেন ঋতু পরিবর্তনের সময় এখন তো সর্দি কাশি থাকবেই আপনার ভয়ের কিছু নাই আপনি কারো যদি সর্দি কাশি হয় তাহলে সে জাস্ট ওই যে ওটার জন্য যে ওষুধগুলো আছে প্যারাসিটামল বলেন বা স্থানীয় আপনি যে বলেছেন মোবাইলের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে যে অ্যান্টিস্টামিন হিস্টামিন জাতীয় ওষুধ বা কোনো যদি খুব জ্বর থাকে অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু আপনিকে যেটা করতে হবে যে আপনি তখন কিন্তু জনসমাবেশে যাবেন না মাস্ক পরবেন বাসায় থাকবেন আপনি ধরে রাখেন যে করোনাও যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু নব্বই ভাগ পঁচানব্বই ভাগ আটানব্বই ভাগ এমনি ভালো হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনি ওটার জন্য অযথা হাসপাতাল গিয়ে ভিড় করবেন না তা এতে কিন্তু আপনি আরও আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন আপনি হ্যাঁ আপনি বাসা অবস্থান করবেন ওই যে যেটা বলেছে যদি দেখা যায় তীব্রতা জ্বরের তীব্রতা বেড়ে গেছে খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে খারাপের দিকে পৌঁছে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি হাসপাতালে পরামর্শ নেবেন আদারওয়াইজ আপনি বাসায় থাকবেন লোকাল হয়ে যাবেন না এবং আপনার পরিবারের যারা আছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক এদের থেকে একটু দূরে থাকবেন মানে একটা একটা আইসোলেশনে নিজের বাসার মধ্যে একটু আলাদাভাবে থাকবেন একটা মাস্ক পরবেন এবং এই এটা করলে দেখবেন যে সাত দিন পরে আপনি ভালো হয়ে গেছেন হ্যাঁ আপনি আর কাউকে ইনফেক্ট করছেন না মূলত ওদিকে নজর দেবেন এটা কিন্তু খুব সবার জন্য যে খুব ভয়ঙ্কর একটা কিছু তা না আমরা এখনও দেখছি যারা বয়স্ক এই যে একজন বলেছেন ডায়াবেটিসের পেশেন্ট বয়স্ক এদের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় এরা যেন আক্রান্ত না হয়ে দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে আর আরেকটা কথা একজন বলছেন গ্রামে থাকছেন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে বিদেশ থেকে কিন্তু যদি কোনো লোক আসে সেজন্য তার বাসায় অবস্থান করে হ্যাঁ কোয়ারেন্টাইন যেটা সেটা সেটাও খেয়াল করতে হবে ধন্যবাদ আমরা যে কথাটি পেলাম যে সমসাময়িক একটা চমৎকার তথ্য আমরা পেলাম যে সর্দি কাশি হাঁচি হতেই পারে এটা ঋতু পরিবর্তনের জন্য হতে পারে রোগী আক্রান্ত হয়ে হতে পারে ছোঁয়াচে আকারে হতে পারে প্রথম যে কাজটি করবেন যে মাস্ক ব্যবহার করবেন অর্থাৎ আপনি ছড়াবেন না ছড়ানোটাকে বন্ধ করতে হবে আর মাস্ক ব্যবহারের নিয়মকরণ জানতে হবে এটা পরবর্তীতে আলোচনা করব পাশাপাশি ঘরে অবস্থান করবেন আপনি সর্দি কাশি নিয়ে অফিসে দলে যাবেন সেখানে ছড়াবেন বাজারে যাবেন সেখানে ছড়াবেন বন্ধু মালে গল্প করবেন সেখানে ছড়াবেন সুতরাং কী প্রয়োজন আপনি যতটুক প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি মেলামেশা করবেন না ঘর থেকে বাইরে বেরোবেন না একটু দূরত্ব বজায় রাখতে হবে অন্যদিকে খুব জরুরি প্রয়োজন না হলে চলাফেরা না করে ঘরেই থাকুন না দেখবেন রোগটি এমনিতে ভালো হয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি আপনি তো পরিবারের সদস্যদেরকে অথবা প্রতিবেশীকে এমনকি কর্মস্থলে অন্যদেরকে রোগটি ছড়ালেন না এটা আমাদের বড় ধরনের প্রাপ্তি এটা মনে রাখতে এর সাথে আমি রেজা ভাইয়ের সাথে একটু যোগ করতে চাচ্ছি যে কথাটা মনে পড়লো সেজন্য যে এই সময়ে আমরা অযথা আমরা যেটা দেখি অনেক সময় আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে মানে বহির্বিভাগে এমনি এমনি কিছু রোগী যায় যাদের আসলে খুব প্রয়োজন নেই ওই সময় আসলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার যে আমার একটু পেট ব্যথা গ্যাস্ট্রিকের একটু সমস্যা হচ্ছে যাই একটুখানি গ্যাস্ট্রিকের অ্যান্টাসিড নিয়ে আসি এই যে ভিড় করে একজনের পিছনে একজন দাঁড়িয়ে থেকে আপনি সিম্পল কিছু ওষুধ নেওয়ার জন্য চলে গেলেন আমার মনে হয় আগামী পনেরো বিশ দিন এক মাস আমরা এই ধরনের
এরপর প্রশ্ন যাই মোহাম্মদ জাফর পালওয়ান বর্গনা থেকে প্রশ্ন করেছেন যে ঘরে ছোট বাচ্চারা তাদেরকেও আমরা সুস্থ রাখতে চাই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত যেন না হয় হাত ধোয়ার পদ্ধতি বা কতবার হাত ধুতে হবে এটা কি করে আমরা ঘরে সবাইকে জানাবো জানতে চাই প্রফেসর মুস্তাক যতবারই আপনি বাইরের থেকে আসবেন ঘরে আসবেন অবশ্যই সাবান পানি দিয়ে হাত ধুবেন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে প্রয়োজন হলে আপনি ব্লিচিং পাউডার আছে ব্লিচিং পাউডার সাথে বিশ লিটার পানিতে বলে এক চামচ ব্লিচিং পাউডার দিয়ে আপনি পুরো বাসাটা বাসার ফ্লোর এগুলো ধুত করতে পারেন যেসব জায়গা যে যেমন বাথরুমের যে ইয়েটা আছে কলগুলো আছে নবগুলো আছে সবাই টাচ করে সব জায়গাগুলো আপনি ক্লিন করতে পারেন এবং চেষ্টা করবেন যখনই আপনি বাইরে যাবেন সেগুলো হাত ধুবেন কোনো বাইরে হয়তো টাকা পয়সা স্পর্শ করেছেন তখনও কিন্তু আপনি হাত ধোয়ার চেষ্টা করবেন বাচ্চাদেরকেও বলবেন হাত ধোয়ার জন্য এবং কখনো আনটাচ অবস্থা নাকে চোখে মুখে হাত না ধুয়ে হাত দেবেন না নাকে চোখে মুখে কিন্তু আমরা বারবার হাত দিই এটা কিন্তু আমাদের এমনি চলে আসে কিন্তু খেয়াল করবে যে হাতের মাধ্যমে যদি আপনার নাকে বা চোখে যদি ভাইরাস চলে যায় তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে এই জন্য সবসময় হাত ধুয়ে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তারপরে আপনি একটা ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রফেসর মুস্তাক যে টাকা হাত দিতেই হয় খুচরো টাকা হোক পকেটে হাত দিয়ে মানি ব্যাগে হোক টাকাটা লেনদেন করতে যে হাত না দিয়ে উপায় কি সুতরাং এখান থেকে জীবনটা ছড়াতে পারে আর যদি ছড়াতেও না পারে ভাইরাসটি কিন্তু ছড়াতে পারে সুতরাং যে কোনোভাবে রোগ জীবাণু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে এই টাকা টাকা এক হাত থেকে অন্য হাতে যায় আমরা আর একটা বিষয় মোবাইলের বিষয় একটু আলোচনা করা দরকার আমরা হাত দিচ্ছি বারবার এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতার প্রসঙ্গ ডাক্তার সাদিয়া যেমনটি বললেন যে টাকা পয়সা ধরলে আমাদের হাত ধুতে হবে ঠিক তেমনিভাবে আমরা এখন যুগ অ্যান্ড অনেক এগিয়ে গেছে ডিজিটাল হয়ে গেছে আমরা সারাক্ষণই সবার হাতে হাতে মোবাইল আছে মোবাইলের মধ্যে আসলে কি পরিমাণ জীবাণু থাকে কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে যে আমাদের বাথরুমে যত জীবাণু পাওয়া যায় তার বেশিরভাগ জীবাণু আমার মোবাইল ফোনের মধ্যেও আছে তাহলে সারা দিনে আসলে আমি কতবার আমার মোবাইল ফোনটি ধরি তাহলে আমাদের মোবাইল ফোনটিও যথাযথভাবে আসলে পরিষ্কার করতে হবে যেটা ওই যে ব্লিচিং পাউডার বললেন বা হেক্সিসল বা এ ধরনের যে সমস্ত ডিসইনফেক্টেন্ট আছে পাওয়া যায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার এগুলো দিয়েও সারা দিনে দুই তিনবার আমাকে আমার মোবাইলটা কিন্তু পরিষ্কার হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে এই কারণে যেটা যেহেতু ব্যবহার করতে হয় ডান হাত বাঁ হাত আবার কখনো টেবিল রাখছি কখনো বিছানা কথা হাত ধোয়ার বিষয়টি আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই মানের অঙ্গ আপনি আপনার হাত আপনার শরীর আসলে পরিষ্কার করবেন যখনই আপনার মনে হবে যে আমি আসলে ময়লা কিছু সংস্পর্শে এসেছি আমার পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে গর্ভবতী মা যদি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে এই গর্ভবস্থা সন্তানের হবে কিনা একটা প্রশ্ন এসছে মিরপুর থেকে আচ্ছা গর্ভাবস্থায় এটাকে আমরা বলি যে প্লাসেন্টা দিয়ে বাচ্চার শরীরে যাবে কি না মায়ের সাথে বাচ্চার সম্পর্ক হচ্ছে মায়া বাচ্চা যখন মায়ের পেটের ভিতরে আছে তার সম্পর্ক হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটাকে বলি গর্ভফুল গর্ভফুলের সাথে তো গর্ভফুল করোনা ভাইরাস অতিক্রম করতে পারে না এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোনো ডেটা আমাদের কাছে আসেনি তাহলে গর্ভস্থ বাচ্চা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে মায়ের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে মা বাচ্চাকে কোলে নেবে তাকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াবে এখন পর্যন্ত এরকম কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি যে মায়ের বুকের দুধ থেকে বাচ্চাতে সংক্রমিত হচ্ছে কাজে এ বিষয়েও আমরা এক যেহেতু এই ভাইরাসটি নতুন ভাইরাস পরবর্তীতে অনেক হয়তো বা অনেক নতুন নতুন তথ্য আমাদের কাছে আসবে কিন্তু এখন পর্যন্ত বলা হচ্ছে না যে মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে এটি ছড়াতে পারে কাজেই মাকে যেটা সতর্ক থাকতে হবে যে বাচ্চাকে সে যতবার কোলে নিবে বা বাচ্চাকে যখন বুকের দুধ খাওয়াবে তখন সে তার হাত যথাযথভাবে পরিষ্কার করে সে যথাযথভাবে পরিষ্কার হয়ে তার বাচ্চাকে কোলে নিবে এবং এটা শুধুমাত্র এই করোনা ভাইরাসের জন্য না যে কোনো নবজাতক শিশুর জন্যই আসলে নবজাতক শিশুর কাছে আসার জন্য যেই তাকে দেখতে আসবে যেই তাকে কোলে নিতে আসবে সে প্রপারলি মানে সঠিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েই বাচ্চাটিকে কোলে নিবে তাহলে আপনার শিশু সবসময়ই নিরাপদ থাকবে প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন রোগ জিজ্ঞাসা এবং আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে যেহেতু সরাসরি অনুষ্ঠান এবং আপনারা আজকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এবং তার প্রতিরোধ নিয়ে নানা তথ্যের আলোকে আমরা কথা বলছি আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার সাদিয়া শারমিন এবং প্রফেসর ডাক্তার মুস্তাক আহমেদ আমাদের ফোন নম্বর লিখে নিন আট এক আট এক নয় দুই পাঁচ থেকে সাতাশ এছাড়া নয় এক চার চার দুই শূন্য আট নয় এক চার চার দুই এক শূন্য এর মাঝে যে কোনো একটা ফোন করলেই আমাদের আপনি পেয়ে যাবেন আমরা আর একটা প্রসঙ্গে আসি যে তানিয়া চাঁদপুর থেকে একটা প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটি
না এখন পর্যন্ত বলেছে যে মানে আমাদের রোগ প্রতিরোধ করা না করোনা ভাইরাস এটা কিন্তু গবেষণা চলছে কিন্তু এখনও কিন্তু কোনো ওরকম যে কোনো ওষুধ ওষুধ আবিষ্কার হয়নি কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক খেতে বলছে যদি আমাদের ইনফেকশান হয় তাহলে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খাবো আমরা সাপোর্টিভ যেসব চিকিৎসা সেগুলো দেব কিন্তু আমরা যেটা হচ্ছে যে বলেছি যে এটা বডি অটোমেটিকই ভালো হয়ে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বডির প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে কিন্তু এই ভাইরাসকে আবার ভাইরাসকে দূর মানে ইয়ে করে চল যায় অটোমেটিক ভালো হয়ে যায় নির্মূল করা যায় সো আমাদের আমাদের যেটা প্রতিরোধের দিকে কিন্তু নজর দিতে হবে এখন এখন পর্যন্ত প্রতিরোধটাই করতে হবে প্রতিরোধটাই করতে হবে ধন্যবাদ তারপরে বারবার জানানো হচ্ছে যে সচেতন থাকতেই হবে নাহলে মৃত্যু হচ্ছে কেন অর্থাৎ তারা নিশ্চয়ই সচেতন নয় আর আমাদের দেশেও যারা বিদেশ থেকে এসছেন তাদের ব্যাপারে কোয়ারেন্টাইনের কথা বলা হচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে জনগণের কারফিউ অর্থাৎ আমরা ঘর থেকে বেরোবো না অযথা চলাফেরা করব না এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করব না এই কথাগুলো মানতে পারলে কিন্তু অনেকাংশে বিদেশে অনেকাংশে তারা রোধ করতে পেরেছে সেই বিষয়টা আমাদেরও ভাবতে হবে আমাদেরও মনে প্রাণে ভেবেই কিন্তু একে অন্যকে সহযোগিতা করতে হবে আমরা আরেকটা ফোনে যাই আরেকটা প্রশ্নে যাই ফোন করেছিলেন শাকিল আহমেদ জামালপুর থেকে যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগী তাদের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হবে কি না আর যদি হয় কি জটিল পর্যায়ে যাবে কি না প্রফেসর মুস্তাক না এটা সবার হলেই যে জটিল পর্যায়ে যায় তা না তবে হ্যাঁ এখনও দেখা যাচ্ছে যে যাদের হার্টের রোগ আছে ডায়াবেটিস আছে এখনও পরিসংখ্যানগুলো বলছে যা এবং যাদের লাংসে রোগ আছে লাংসে রেসপিরেটরি ডিজিজ আছে আগের থেকে শ্বাসকষ্ট আছে অ্যাজমা আছে তারা যেন সতর্ক থাকে তারা যেন মাস্ক পরে তারা যেন এখন বাইরে বেশি বাইরে ঘোরাঘুরি না করে এই এখন যেটা আমাদের চলছে যে কোয়ারেন্টাইন সময় আমরা সবাই কিন্তু চেষ্টা করব বাসায় অবস্থান করার পারত পক্ষে বাইরে যাব না ধন্যবাদ লুৎফর জয়দার পাংসা থেকে ফোন করেছেন তিনি যখন অনুষ্ঠান শোনেন তারা একসাথে বসে অনুষ্ঠান শোনেন এই যে একসাথে বসে অনুষ্ঠান শোনা তারপরে একজন একজনের সাথে করমর্দন করা কেমন আছেন ভাই এবং কোলাকুলি করা আবার একসাথে বসে চা পান করছেন তো যাই হোক এই যে একসাথে বসে এই বিষয়টিকে কতটুকু আমরা সচেতনতা একটা বিভ্রাট বলবো বা ব্যাপ্ত বলবো এই প্রসঙ্গে জানতে চেষ্টা করি ডাক্তার সাদিয়া একসাথে শোনাটা এমনি সময়ের জন্য খুব ভালো ছিল যে এটা একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে আমাদের তথ্য ডেসিমিনেশন মানে তথ্যগুলো আমরা একজনের সাথে আরেকজন শেয়ার করতে পারি এমনি সময়ের জন্য জিনিসটা যথেষ্টই ভালো ছিল কিন্তু এখন যেহেতু একটি নতুন ধরনের ভাইরাসের আমরা মুখোমুখি যেটা পুরো বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে ছড়িয়ে গেছে এখন কিন্তু আসলে একসাথে বসে এই রেডিওতে খবর শোনাটা বা এই ধরনের অনুষ্ঠান শোনাটা ঠিক হচ্ছে না কিংবা এই যে একসাথে বসে চা খাওয়া করমর্দন তো নয়ই কোলাকুলি তো নয়ই আমরা এগুলো কোনো কিছুই এখন আপাতত এগুলো যদিও আমাদের সংস্কৃতির সাথে আমরা এইভাবে অভ্যস্ত আমরা অনেক ইমোশনাল জাতি আমরা অনেক ভালোবাসা নিয়ে একে অপরের সাথে পারাপোষি নিয়ে বাস করতে পছন্দ করি কিন্তু আপাতত আগামী পনেরো বিশ দিন শুনতে খারাপ শোনালেও এখন আপাতত আমরা কেউ কারো বাড়ি যাব না আমরা কেউ কারোর সাথে দেখা করব না আমরা বাজারে গিয়ে চা খাব না আমরা অযথা গাল গল্প করব না আমরা যথা সম্ভব চেষ্টা করব নিজের নিজের বাসায় যেভাবে করে সম্ভব আর কি যতখানি বাইরে ইমার্জেন্সি যেগুলো আছে সেগুলো তো যেতেই হবে হয়তো পরিবারের একজন বা দুজন সেই ইমার্জেন্সি কাজগুলো করার জন্য বাইরে যাবেন যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে বাদ বাকি সবটুকু আমরা আমাদের বাসায় থাকার চেষ্টা করব এটাই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের সবাইকে আবেদন করেছেন যে ঘরে প্রবেশ করা ঘর থেকে বার হওয়া আমাদের হাতকে সঞ্চালন করতে সচেতন হওয়া জীবাণু যাতে সংক্রমিত না হয় সেই জন্যে হাত ধোয়ার ব্যাপারে এবং হাতটাকে পরিষ্কার রাখতে জীবাণু মুক্ত রাখতে নানা পরামর্শ তিনি বলেছেন নানা তথ্য জানিয়েছেন দেশের প্রত্যেকটা জনগণকে এই বিষয়টি গুরুত্ব জানতে চাই প্রফেসর ডাক্তার মোস্তাক না অবশ্যই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আমরা বারবার হাত ধুব আর আমার প্রধানমন্ত্রী আরেকটা যেমন বলেছেন যে এখানে অযথা ভয় পাওয়ারও কিছু নাই কিন্তু বলেছেন যে এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা বারবার যেটা বলছি এমনি ভালো হয়ে যায় কিন্তু কেউ কেউ মারা যায় এই জন্য আমরা চা চা চাইব না যে করোনাতে যেন আমাদের একটি লোকও যেন মারা না যায় হ্যাঁ আর আমাদের আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যেটা যেখানে আমরা বেশি জমায়েত হয় যেমন মসজিদ মসজিদও কিন্তু পরিষ্কার করতে হবে নিয়মিত মসজিদের যে ফ্লোরগুলো আছে আজকে আজকাল অনেকে ম্যাট্রেস কার্পেট থাকে এগুলো উঠিয়ে দিয়ে মসজিদের ফ্লোরটা যে ক্লো ব্লিচিং পাউডার দিয়ে মসজিদটা যেখানে আমরা সবাই জমায়েত হয় যেখানে কমিউনিটি সেন্টার মসজিদ এগুলোতে এখন মসজিদে আমরা নামাজের জন্য যাই ঠিক আছে কিন্তু কমিউনিটি সেন্টার বা মার্কেট এগুলোতে কিন্তু আমরা যাব 
না আমি চেষ্টা করব যেখানে যে সব জায়গায় সবাই বারবার হাত দেয় সেই সব জায়গায় যেন পরিষ্কার করা হয় হ্যাঁ যেমন যেমন একটা পরিবারে যদি টিভির রিমোট থাকে সেই রিমোটটাও যেন পরিষ্কার করা হয় হ্যাঁ বারবার যে হ্যাঁ বা লিফ্টের নব থাকে সেটাও যেন পরিষ্কার করা হয় ইসলাইক ফাউন্ডেশন থেকে জানানো হয়েছে যারা বিদেশ থেকে এসছেন যাদের সন্দেহ কোয়ারেন্টাইন শেষ হয়নি তারা যেন মসজিদে যাওয়াটা আপাতত বিরত রাখেন আর তবে সাধারণে মসজিদে শুধু ফরজ নামাজটুকুর জন্য খুব প্রয়োজনীয় সময়টার জন্য মসজিদে যেতে পারেন এবং তারপর পরই বেরিয়ে আসবেন যা যা কাজে জড়িয়ে যাবেন তবে যাদের জন্য বলা হচ্ছে বিদেশ থেকে এসছেন তাদের ব্যাপারে কিন্তু ঘরে বাইরে সব জায়গার জন্য একই আদেশ কোয়ারেন্টাইনের ব্যক্তি চোদ্দো দিন ঘরে বাইরে বের হবেন না এবং নিজ বাড়ি নির্ধারিত একটি কক্ষে অবস্থান করবেন কোয়ারেন্টাইনকৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব উক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পারবেন না জনসাধারণকে এ ব্যাপারে সহায়তা করার অনুরোধ থাকছে এবং সবাই একে অন্যকে জানাবেন বিষয়টি পাশাপাশি কেউ আইন বা নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল আইন দু অনুযায়ী তাদের জেল বা জরিমানা বা উভয়দণ্ড হতে পারে এই বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে আমরা যাই আপনাদের সাথে আবার কথা বলি অনেকে অপেক্ষা আছেন ফোন নিচ্ছি হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম নুর ইসলাম শাহিন কাপা শেখ আজকে নুর ইসলাম শাহিন প্রশ্ন তো এই যে আসলে বিশ্ব জুড়ে যে আতঙ্ক আমরা এই আতঙ্ক থেকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি কোন দিকগুলো আমাদের লক্ষ্য রাখলে আমরা এই করোনা ভাইরাস এর সমগ্র বিশ্ব আমরা রক্ষা পাব ধন্যবাদ নুসলাম শাহিন আর একটা ফোন নিচ্ছি হ্যালো হ্যাঁ পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যাঁ আমি কথা বলছি রঘুল আলম সভাপতি স্বাধীন বাংলার সুতা ক্লাব গ্রাম ঘাটনগর গোল্লাপাড়া প্রসার নওগা থেকে আমার ছার মহাদের কাছে প্রশ্ন যেহেতু বাংলাদেশ ঘন বস্তি আর ঘন বস্তি জনসংখ্যা বেশি আক্রান্ত হলে অনেক লোক আসবে সব প্রশ্ন হচ্ছে বাঙালি মানুষ আমরা কেন বুঝি না যে এটা ছোঁয়ারো এবং গা মেলে কেন বেড়াবো এই বিষয় নিয়ে चेष्टा कर घर बस मानुष मानस के छड़ा जरा विदेश तर बेपारे बार बार बला हम এবং অযথা আতঙ্কের বিষয়টা নিয়েও আমরা বলবো আপনাদের সঙ্গে আতঙ্ক ছড়ানো কোনো বিষয় না সচেতনের কথা বারবার বলা হচ্ছে আমরা যেটা বারবার বলছি করোনা মানে আতঙ্ক নয় করোনা মানে সচেতনতার কথা বলা হচ্ছে আর মৃত্যুর বিষয়টি সাথে অনেক তথ্য জড়িত অর্থাৎ আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বার্ধক্যে আমরা এসছি আমরা কোমরবিট বলে একটা কথা বলি এই বিষয়টা একটু আলোচনা করি প্রফেসর ডক্টর মোস্তাক আহমেদ এই কোমরবিট বিষয়টা কি কোমরবিটির জন্য মারা যাচ্ছে এটা জানতে চাই বিষয়টা কি আচ্ছা 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 আমি এটা বলছি কমের কোমরবিটের আগে তবে আরেকটু যে একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে এটা কিভাবে পরিত্রাণ পাবো দেখেন আপনি যে বাংলা আমরা কিন্তু এক যুগে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান আমরা সবাই এক যুগে কিন্তু এখন আমরা একটা একটা নিষেধাজ্ঞা জনতার একটা মুভমেন্টের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য এবং কি সব ধরনের ট্রান্সপোর্ট এগুলো সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এটা কিন্তু সাময়িক এটা করা হয়েছে এই জন্য যদি আমরা সবাই একসাথে যদি আমরা দুই সপ্তাহ আমরা যদি দিন যার যার বাসায় বাড়িতে অবস্থান করি সব ধরনের মুভমেন্ট এমন আপনারা জেনে রাখবেন যে এখন ফ্লাইটও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বাইরের বেশিরভাগ ফ্লাইটও বন্ধ করে তার মানে কি আমরা যদি সবাই যার যার অবস্থানে থাকি এটা আপনারা জানেন তাহলে হবে কি যারা আক্রান্ত হবে তারা কিন্তু ওখানে আবার ভালো হয়ে যাবে এটা ম্যাক্সিমাম ভালো হয়ে যায় কিন্তু এটা ছড়াবে না নিশ্চয়ই এক মাস পরে দেখা যাবে যে সবাই যদি এটা নিয়ম মেনটেন করি এই উপমার দেশ এই আশেপাশের দেশ দেখা যাবে এক মাস পরে আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারব আর কোমরবিডিটি হচ্ছে হ্যাঁ যাদের যাদের এটার সাথে আমি বলেছি যে আবারও বলেছি যে যাদের অন্যান্য ডিজিজ আছে যাদের লাংসের ডিজিজ আছে ডায়াবেটিস হার্টের ডিজিজ আছে এগুলোর সাথে হলে এটার সাথে যুযুক্ত হয়ে কিন্তু তার অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায় সে একদম খারাপের দিকে চলে যায় এটা যদি এবং বয়স্ক লোক যাদের হার্টে রিং পড়ানো আছে কিডনিতে অসুখ আছে হ্যাঁ এদের এদের জন্য কিন্তু তখন এই দেখা যায় যে আরও খারাপের দিকে এটা টার্ন করে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলাম যে যারা প্রতিটা পরিবারে কেউ না কেউ একটু অসুস্থ থাকতেই পারে আর তার মাঝে যাদের হৃদরোগে একটু শুনলেন দা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে অথবা তার পরিচর্যা চলছে অথবা তার বাইপাস হয়েছে এমন রোগী আছেন হাসপাতালে থেকে বাসা নেওয়া হয়েছে আবার কিডনির সমস্যা আছে তার ডায়ালাইসিস চলছে আবার যাদের ডায়াবেটিস হয়তো অনিয়ন্ত্রিত 
আবার অ্যাজমা রোগী যারা সিওপিডি অথবা খারাপ পর্যায়ে আছে ক্রনিক লাং ডিজিজের রোগীরা রয়েছে ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছে আবার লিভার অসুখ বলা হচ্ছে একটু আগে আমরা শুনলাম যে যত জটিল পর্যায়ে থাকুক না কেন এই জটিল রোগীদের এই ভাইরাস সংক্রমণ হলে একটু সামলানো মুশকিল হয় তবে যে কোনো বয়সে কিন্তু এটা আক্রান্ত হতে পারেন তবে ডব্লিউএইচও যে তথ্য দিয়েছেন যে করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর যে বয়সটি তারা উল্লেখ করেছেন পার্সেন্টেজ দিয়েছেন পঞ্চাশ থেকে উনষাট বছর বয়স পর্যন্ত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ষাট থেকে উনসত্তর বছর পর্যন্ত থ্রি পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট সত্তর থেকে উননব্বই পর্যন্ত আট পার্সেন্ট আর আশির উপরে চোদ্দ থেকে চোদ্দ পয়েন্ট আট পার্সেন্ট সুতরাং বয়স একটা বড় ধরনের বিষয় তবে যে কোনো বয়সের রোগীরা কিন্তু আক্রান্ত হতে পারেন আমাদের সচেতন হতে হবে একটি প্রশ্ন এসছে নুরুল ইসলাম শাহিন তিনি প্রশ্ন করেছেন সংক্ষেপে জবাব নিব আতঙ্কের কথা বলছেন কাপাসিয়া গাজীপুর থেকে উত্তরে জানতে চাই ডক্টর সাদিয়া উনি আমরা আসলে কম বেশি সবাই আতঙ্কিত তো এর আগে আমি একটা কথা বলি আমরা কি আগুন দেখে ভয় পাই আগুনে কি আমরা আতঙ্কিত হই আগুন দেখে আমি কেন আতঙ্কিত হই না কারণ হচ্ছে আগুনের ব্যবহার কি সেটা আমি জানি কখন আগুনে আমি পুড়ে যাব বা পুরো বাড়ি আমার পুড়ে যাবে সেটা সবাই জানে তাহলে আমি করোনা ভাইরাসে কতক্ষণ আতঙ্কিত হব না যখন আমি ভাইরাসটি সম্পর্কে জানব এই ভাইরাস কিভাবে ছড়ায় সেটা আমি জানব এই ভাইরাস কি কি রোগ করে কাদেরকে রোগ করে কারা সুস্থ হয়ে যাবে এই পুরো বিষয় যখন আমি জেনে ফেলব তখন কিন্তু আমি আতঙ্কিত হব না তাহলে তখন আমি কি করব তখন আমি সচেতন হব যাতে আমার এটা না ছড়ায় যাতে এই রোগ আমার না হয় আমরা পুরো অনুষ্ঠানেই বলার চেষ্টা করেছি কিভাবে আমরা সচেতন হব প্রত্যেককেই সচেতন হতে হবে সচেতন হতে হবে এবং সচেতন হতে হবে কিভাবে এই ভাইরাস সংক্রমণ আমরা প্রতিহত করতে পারি ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেই আমি আর আতঙ্কিত হব না একসময় তো মরে যাবই যখন হায়াত শেষ হবে তখন মানুষ মরে যাবে কিন্তু অবশ্যই আমরা আতঙ্কিত হব না আমরা যাতে এই ভাইরাস সংক্রমণ না হয় সেজন্য যে সব সমস্ত পদক্ষেপ আমাদের নেওয়া দরকার সেই পদক্ষেপগুলো আমাদেরকে নিতে হবে ধন্যবাদ প্রয়োজনে ফোন করবেন এক ছয় দুই ছয় তিন এক ছয় দুই ছয় তিন অথবা তিন 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 এর যে কোনো নাম্বারে ফোন করে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারেন সবার প্রতি রইলো শুভেচ্ছা আবারও কথা হবে ধন্যবাদ আজকে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আলোচনা অংশ নিয়েছেন ডক্টর সাদিয়া সাবিন এবং প্রফেসর ডক্টর মোস্তাক আহমেদ দুজনকে অসংখ্য শুভেচ্ছা রোগ জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান থেকে প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকেও আবারও ধন্যবাদ জানাই আবারও কথা হবে ধন্যবাদ সবাইকে